നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാകും എന്തായാലും മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വംശം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഇല്ലാതായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ വംശം ഇല്ലാതായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ കറണ്ട് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കറണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ജലസേചന പദ്ധതികളിലൂടെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഇന്ന് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കറണ്ട് ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും ഫ്യൂവലിൻ്റെ കുറവ് കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിന്ന് പോവുകയും ഒരു വലിയ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകത്ത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കറണ്ടിനും ക്രമേണ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും കാരണം പൊടിപടലങ്ങളും മണ്ണും മൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് അതിനുള്ളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സോളാർ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ ഇല്ലാതെയാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതും കാലക്രമേണ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിലുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ മൂലം അതും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതെയാകുന്നു അതോടുകൂടി സൂര്യൻ ഒഴികെ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ പ്രകാശം എന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായി നിൽക്കുകയും ഭൂമി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇരുണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം എലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തികളിൽ പകുതിയിലധികവും പൂർണ്ണമായിട്ടും തകരാറിലാവും അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം മോട്ടർ തകരാറിലാവുന്നതോടുകൂടി ഓവർപ്ലേ ചെയ്യുകയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു പ്രളയം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭൂമിക്ക് മുകളിലേട്ട് കുതിച്ചു വരികയും ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമി പൂർണ്ണമായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഡ്രൈനേജ് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഫാമുകളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തിയാണ് അവരുടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാ ഫാമുകളിലുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശന്ന് അവരെല്ലാം തന്നെ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ധാരാളം വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വനപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പല ജന്തുക്കളും മനുഷ്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നാടുകളിലേക്ക് കയറുകയും അതിലൂടെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും ചത്തവയും ചാവാത്തവയും ഒക്കെ തന്നെ അവ പിടിച്ച് ഭക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന നഗരപ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും മറ്റും കടന്നു വരികയും അവരുടെ അധീനതയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭൂമി കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അപകടങ്ങൾ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളവയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ആണവ റിയാക്ടറുകൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഏകദേശമുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കലുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലടക്കമുള്
ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നഗരങ്ങളും നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമുണ്ടാകും അതായത് സസ്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലടക്കം പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ കെട്ടിപ്പോക്കിയ കെട്ടിടങ്ങളും അവൻ കെട്ടിപ്പോക്കിയ നഗരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും തകർന്നു വീഴുകയോ മണ്ണിനടിയിലായി പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ പാലങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും തുരുമ്പ് വന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി അവശേഷിക്കുക പിരമിഡ് അതുപോലെ ചൈനയിലെ വൻമതിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലുകൊണ്ടും പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സ്തൂപങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു തെളിവും തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷം കൂടി ഭൂമി ഇതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെയായാൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ന് നമ്മൾ നേടിയ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ഇല്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു സുനാമി വന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് പോലും ഉണ്ടാകില്ല അന്ന് വീണ്ടും ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ പുനർജനിക്കുകയും ഇതേ അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ഇന്ന് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വീണ്ടും അവൻ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ടെക്നോളജി രംഗത്ത് പിന്നിലാണെന്നോ അവർ നമ്മളെക്കാളും പ്രാചീനരാണെന്നോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല സയൻസും ഈ പഠനങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ട